Lagano se privodi kraj vegetacija na većini perma modela koje će se zatvoriti tokom sezone, jer jesen je uveliko tu i pripremamo se za zimu. Nadam se da ste svi upratili savete sa YouTube kanala i postavili svoje jesenje zimske i zimske jesenje perma modele, jer u današnjoj epizodi vodi vas u šumu, po resurse i kreiramo čisto zimski perma model. Šta je to čisto zimski perma model? Pokazat ću vam u ovoj epizodi. Šampanj, šeri. Sve vreme vadim krompir na travi i hoću da vidite da je ove godine rod neverovatan. Vidite ovo. Evo, samo da pogledate kakav je to rod. Jedna kućica. Evo ga. Znači, neverovatno. Sada je gotovo. Vadim sav krompir. Zato što mi treba već taj kompost da kreiram perma model. Evo, pogledajte ko. Ja ošte ne mogu tu kućicu da izvadim koliko je ima. Neverovatno. Znači niko sada nema izgovor, treba vam asfalt i da položite travu i da uzgajate hranu. Evo sa jednog, sa jedne gredice koliko sam već izvadila krompira, a ovo vam je jedna kućica, znači imam još 20 kućica. Neverovatno. Kakav prisor. Ovo želim svima vama. Želim puno hrane. Što veća količina hrane. To je veća šaka otpora. Evo nahranili smo i nekog. Kad naučite da delite i priroda će da bude blagodarna i darodavna prema vama. Neć mi jedu komarci. Ali sam jako srećna. Jesen je divna. Pogledajte ove boje. Već pada mrak, izvadila sam iz jedne gredice, krompina čega već sam vadila iz ove gredice, znači ovaj ostatak pola je već bilo izvađeno i ono što mi je ostalo jeste upravo ono što mi treba. Polu razgrađeni kompost sa korenjem biljki, a na korenima mikroorganizmi i onaj život koji nam treba za usvojavanje perma modela u kojima ćemo saditi čistu zimu. Ide nam i mihojsko leto, kao i svakog oktobra. Imamo one periode koje su jako topli. I nemojte tek tako da skidate svoje biljke, jer možda ovaj paradajz neće dospeti za berbu, ali će hraniti i dalje insekte. Ovo je jedan od prvama modela s jabukama koji je dao puno u ovoj sezoni i onako već je posnati youtuber koji se pravi važan. Zato što je puno sniman, tu je bio grašak, krompir, evo cvekle, još uvek su tu neke cvekle, lukovi, malo da smena kulture, tu su bile mahunarke koje sam skoro brala, evo mahunarke je samo borila, obrala i njihovo kompletno tkivo ulazi u sastav pera modela za narednu sezonu. Ovdje sam ostavila neke mahunarke koje kasne. One su tek sad cvetale i čeka nas neki lep period i naravno da će dati plodove, ipak su to mahunarke, dakle polubrza vegetacija. A ovo su one rotkve koje sam ubacivala u jednoj od epizoda. Samo sam u pera modelu pravila malo rupu, dodavala zemlju i ubacivala sadnice. I hoću da vidite kako su to sada dobri rezultati, jer otko vam inače prvo raste iznad tla, razvija obilnu 
u tu biljnu masu, zelenu masu. Nakon toga raste unutar zemlje, odnosno raste sama rotkva zbog koje ju uzgajamo. Inače je sve ovo jestivo i list i plod. List možete da konzumirate jednako kao spanać. Od ova tri prve modela s jabukama, ovaj prve model će se potpuno zatvoriti. Čekam da paradajz završe svoju vegetaciju konačno, da skine mahunerke, anske jagode završavaju vegetaciju i ovdje sam ubacila puno, puno lukova, ali to nisu ozime kulture, to su lukovi koji su ubačeni za mladu berbu i ako već niste, još uvijek imate vremena da ubacite luk za mladu berbu kako biste imali mladi luk za božić. Dakle, ovo što sada sadimo, to ćemo brati za božić. Lepo imati za božić je luk na stolu, mladi luk. A danas pripremam vam zimske, čisto zimske permamodele gdje ću ubacivati isključivo lukove i salatu. Za početak kabasti materijal koji se skida sa prvom modela se skladišti negdje sa strane i ja ga sitnim kako bih ga stavila na dno nekog novog prvom modela. Jer vreme je, kao što sam rekla u epizodi kako da isplanirate svoju baštu u narodnoj sezoni, u toj epizodi vam govorim da je sada vreme da se postave motivacijone bio bašte, jer ovo o čemu ja govorim jesu motivacijone bašte sa target zonama. Nemojte da se time bavite u martu, u martu nemate vegetaciju, seno nećete moći da nabavite zato što imamo prilično sušnu sezonu, tako da teško da će neko predavati seno jer je potrebno za stoku. Ja hoću da snimim Čelicu, baš je skroz musava od polena. Tikvice će dati još, zato što nam ide lep period. U prolazu ću vam snimiti scenu u kojoj batac viri iz kreveta za batac, što znači da ću ga s lakoćom izvaditi, kao što sam i prošli. U prošloj jednoj od prednjih epizoda pokazivala kako ja samo izvadim batat bez ikakvog alata, jer je zaista vađenje batate iz humki ili zemlje, jedan posao slično arheologiji, dok vi njega ulovite, izvadite, pronađete gde on pobegao, to je zaista neki veliki posao. Evo, pogledajte, sam je izašao i danas mi ne treba batat. Izvadila sam puno krompirana na travi, ali hoću samo da pogledajte kakav je ovo rezultat. Dakle, za narednu sezonu kreveti za batat koji su inače ugrađeni u svaki projekat motivacijnih biobašti. I došlo je vreme da lagenarije skladištim, odnosno uklanjam iz bašte. Njihove loze su završile vegetaciju. Ovo su vrlo zanimljive sorte lagenarija. Jestive su, ali u ovom slučaju ovde možete samo da zamislite lepe lampe koje će napraviti moj prijatelj Darko od lagenarija uzgojenih u jednoj motivacijonoj biobašti. Vrlo zanimljive i nove sorte, tako da će biti umnožene i naredne sezone u moj bašti. Recimo konkretno Pennsylvania Duck sorta i cvetovi muški se pretvaraju u male tikvice koje se mogu jesti. To je vrlo zanimljiv prizor. Nadam se da ću pronaći neku da vam pokažem. Kada se pojavi muški cvet i ženski cvet, muški cvet kada završi oplodnju, pretvara se u jednu malu tikvicu koju onda berete i normalno konzumirate. Inače, sve su legendarije, kao što sam više puta rekla, jestiva. Pogledajte kako su ove lepe. Kako će to divno da svetli. Evo ih, o tome sam pričala. Muški cvetovi koji se pretvore u male tikvice koje možete da pripremate, one su jednako jestive kao i sve tikvice 
dakle potpuno mlade i mekane, sada su tvrde zato što sam ostavila nekoliko da vidim šta se zapravo nalazi unutar njih, da li se možda nalazi seme, jer ovu pojavu nisam primetila kod drugih hagenarija, već samo kod ove sorte Pennsylvania Duck. Vrlo zanimljivo, dakle i muški cvetovi daju plodove. Evo Milja me prati i u ovoj epizodi. Milja, moja baštovanka. Sada se nalazimo u zimskoj jesenji, jesenji u zimskoj zoni. Tu zonu stalno proširujem. Dakle, nemojte više da me držite za reč, da ću imati samo šest zimskih perma modela. Već ću ih imati puno, jer sve ovo je zimska jesenja ili jesenja zimska zona. O toj razlici sam pričala u jednoj od prošlih epizoda. Evo mi je i dalje po rotkvicama gazi. Ja tvrdim da neću imati rukolu, jer Marko i Pavle uglavnom po rukoli leže. Evo, sada ona traži nešto tamo. Dakle, da se vratim, ovo je rasadnik koji završava svoju sezonu, ovdje je ostalo puno kupusarica i o tome stalno govorimo ove cvekle, pojavljuje se i praziluk uglavnom ispražnjen je rasadnik ovo su sadnice koje idu predivnoj Danki Miljević to je bio baštinarka koja ulazi na svoje imanje ove sezone i započinje sa zimskim pernom modelima tako da eto višak sadnica će udomiti Upravo ona i pratit ćemo na YouTube kanalu malo naš zajednički rad da biste vi videli kako to izgleda rad sa mentorom koji vas vodi korak po korak u pravcu motivacijone bašte. Evo i ovdje sve niče. Ovo je postrna repa. Lukovi, vidite kako je on tu postavljen plitko. Nema nikakve potrebe da je duboko. On se veza u korenom za to malo gnezdašce. I u pitanju je luk za mladu berbu, imat ću puno luka za mladu berbu, 2 kg luka je ovdje ubačeno. Evo na sve strane niče spanać, ovo sam radila u jednoj od prošlih epizoda gdje sam radila ovaj mali permamodel sa kupusarnicama, bukvalno sa svim sadnicama, salate, rotkva, rotkvice, svetla. Dobacuje Milja, traži braću. Evo, sve se primilo i sve fantastično raste. U toj epizodi sam snimala i ovo, ali to sam radila u nekoj od prethodnih epizoda. Uglavnom, ono što je bitno u ovoj epizodi jeste da se ovaj permamodel, udario me sunca kret, ovaj permamodel koji se nalazi u zimskoj zoni koji je potpuno zarastao. Ima kupusarice sa ove strane, jednu tikvicu koja završava vegetaciju i kao što sam rekla, pustila sam ga da potpuno zarasti kako bih imala materijale. To su bili krastavci, cvekle, koje još uvijek nisam vadila. E, upravo njega u današnjoj epizodi konvertujem u potpuno i čistu zimsku zonu. Da bih napravila tu zimsku zonu, bilo mi je potrebno da ovdje posijem puno salata, to je inače, prvom odlog sa koga sam skinula materijale stavila ovdje, ovo ću nadograditi i zatvoriti konačno za narednu sezonu, jer nešto mora i da se zatvori za narednu sezonu, kako sam krenula sve ću posijati. Ovdje je ubačeno mnogo semena, nansen salate i radića, to je ono što sada treba da posete kako biste imali puno sadnica. Ako nemate nansen salatu kao zimsku salatu, tražite bilo koju zimsku salatu. I hoću samo da vidite kakva je zemlja ispod perma modela. Ovo je perma model star dve godine koji se sada konvertuje u brzi uzgoj, odnosno u mali rasadnik i za narednu sezonu će ovdje biti brzi uzgoj, dakle ovdje neće biti zimska zona, već brzi uzgoj. Treba mi tri gredice za brzi uzgoj, odnosno četiri, jer će jedna biti brzi uzgoj u kombinaciji sa batatom. Ovo je također u konverziji za zimsku zonu i 
upravo to radimo danas. Krompir još uvek nije izveđen, avgustovski. I evo sada cveta još jedan. Bogata sam, zaista. Toliko mnogo hrane oko mene. Ovo je jedan od tih jesenjo-zimskih prva modela. Njega sam snimala u epizodi šta sadimo za zimu. I želim da vidite rezultate. Datum je na epizodi. Često snimam ovu gredicu zato što sam ovdje već brala blitvu. I u prošloj epizodi skidala sam i listove ovog kelja, kobrčavih keljova. Vidite kako dobro napreduju i kako dobro napreduje praziluk. Bacite pogled na ratkvice. Ratkvice odlične. Ali ono što hoću danas da vidite jeste salata. U pitanju je rimska salata i mnogo sam ponosna na ovaj rezultat. Zato što ću imati berbu rimske salate za nekih možda 20 dana. Rimska salata raste u visinu i u pitanju je jedna od najukusnijih salata koja je hrskava čitavom svojom visinom, odnosno dužinom. Jer vidite kako ona raste visoko, ona će rasti dotle i onda se samo širi centralna zona i to je ono što sam htela. Htela sam dobru salatu u oktobru ili početkom novembra. Ove salate neće izdršati ekstreme. Zato imamo ovu površinu ovdje gdje nas čekaju salate koje će izdržati ekstreme. Salata u kontinuitetu, mladi luk u kontinuitetu. To je ono što nam treba. Prvo ću da skinem mrežu. Da skinem sav biološki materijal sa mreže. Da skinem ovaj suncokret. Suncokret neće ići kao kabasti materijal jer ovdje nije potrebno da radim podzemni prvomodo, već nadzemni. Ovo je njegova treća godina i naravno da skinem sve ono što sam već okačila. Pošto ja koristim mreže za šoviće, za kafu, kačim rukavice. Evo tamo ne možete da vidite, ali još jedna šoviće za kafu se nalazi u daljini. Tako da kad sve to vratim, sve svoje rekvizite vratim, osjeće mi površina koju ću da nadogradim, a onda vas vodim u šumu po resurse. Skidam mrežu. Inače mreže mogu da osanu i nekoliko godina, ali ova mreža je četvrtu godinu ovdje. I evo meni i hrane. Hrana mora da se zaradi, doručak mora da se zaradi, sada je 10 i 15 i evo zaradila sam ga. Sada ću da orežem i ovaj slez, da spakujem mrežu i oslobađa se lagano ovdje gredice. Skinula sam mreže, ovi kolci će skuvati danas ručak meni i ono što hoću da vidite jeste koliko je materijala zapravo ostalo ovdje i zašto je važno da pustite da vaše gredice zarastu u travu jer samo čupanjem te trave vi zapravo postavljate prvi sloj. Ispod je zemlja odlična. Evo i gliste. Ovo je još jedna vrsta kjelja koji baš i ne preporučujem ukoliko volite da jedete kjelj zato što je gorak, ali je mnogo lep. Ono što želim da vidite jeste šta sam postigla skidanjem mreže. Oslobađanje ovog prostora, oslobodila sam kupusarice i uslojila tim prvim slojem, odnosno sve ono što mi je ostalo na mreži i ispod mreže je ušlo u sastav ovog prvom modela. Prvom model je već dobro uslojen iz prethodne sezona. Ono što želim da vidite jesu slezovke koje su ovdje rasle pored kupusarice ili bolje da kažem ovo su višegodišnje slezovke koje su sada ošišane, vidite kako je dobro ošišana kupusarice su rasle pored njih i zaista nije na njima bilo stenica, ali mi nikada ne možemo da očekujemo 
kada je u pitanju bio uzgoj da samo jedna biljka nama pomaže u tom sistemu zaštite, ovdje je zaista postavljen jedan integralni sistem zaštite, jer tu je bila mreža, tu su bile tu su bili krastavci, dakle, bukvalno ove biljke koje inače vole da rastu u hladu, pogledajte epizodu šta raste u hladu, pa će vam biti jasno, su bile potpuno sakrivene pogrešnom orijentacijom, kad kažem pogrešna orijentacija sever i jug, dakle, nije istog zapad, bile su u senci i potpuno zaštićene kada su u pitanju stenice. Za razliku od onih kupusarica koje su stenice puno jele, neću kažem desetkove, ali zato što su kupusarice preživele, ove kupusarice uopšte nisu bile dirnute od strane stenice, jer ih stenice nisu videle. I evo kako imam lepe primjerke. Što se tiče resursa, azot, fosfor, kalijum, ovdje je bila jedna tikvica, zatim ostaci cvekle, imamo puno kalcijuma, vožja, magnezijuma, dakle jedan besan mineralni sastav. Zašto je bitno? da dobro uslojimo ovaj čisto zimski permamodel, pa zato što ćemo ovdje raditi dve kulture, dakle zimski, čisto zimski permamodeli na sebi uglavnom imaju monokulture ili dve kulture, ovdje će ići ozimi crni luk sa nansen salatom i onda radimo razbijanje tih monokultura, pogledajte epizodu kako sam radila razbijanje monokulture belog luka, u jednoj epizode i zato je potrebno da se jako dobro usloji kako bi izdržalo se za mnoj. Ne možete vidjeti da dohranjujete posle toga te kulture, da dodajete recimo stanjak ili bilo što možete tekućim biljnim džubrivima, ali tekuće biljna džubriva su u intenzivnoj pripremi tek tamo negde u aprilu, tako da sada je bitno dobro uslojiti ovaj perma model da izdrži bukvalno celu sezonu kada su u pitanju, kada je u pitanju uvođenje i prve kategorije plodore, da tamo negde u maju. Prvi sloj je kuhinski otpad. Pravi se puno i zimnice ovih dana, tako da sve što je u vašem okruženju je resurs. Nemojte da zaboravite da ovaj prvi model ide na sadnju tek od 25. oktobra, kada sačekamo da niknu salate i kada je vreme da se sade crni i beli ozimi lukovi, jer ozime kulture, bez obzira što i sada ubacujemo te ozime sorte, ove kulture će dospeti za berbu u proleće, u rano proleće i naravno možete da ih ostavite da se glaviće do kraja sezone. Sada što to naglašavam, zato što možete da stavite puno kuhinskog otpada, jer za 20 dana tu će doći do aktiviranja procesa, imamo jako lepo vreme u narednom periodu i upravo možete da uslovite ovaj prvo model zaista bogato i prilično visoko za 20 dana on će pasti dakle početak setve 25. oktobar i razmak između tih lukova je obavezno 10 cm zato što se ovde radi o starom luku u projektovnju bio baš to uvijek imate onaj termin Mladi luk i stari luk. Mladi luk je za mladu beru, možda bude i crni i beli, a stari luk je luk koji ćemo ostaviti da se glavići. Sada iza ovog sloja stavit ću malo pepela i generalno na sve ove jesenje zimske peromodele je potrebno staviti pepele. To su kulture koje obožavaju pepeo i potrebno da prosipate pepeo pre kiša. U prolazu moram da vam snimim ovo. Ovaj kupus se zove Vera. Kupus mi je dala, odnosno sadnice Vera Klincovi. Ove sadnice su zaista bile igraonica za stenice. Ja sam ih pustila. Ja sam prosto pustila da se stenice hrane, jer nešto moraju one da jedu, mislim da pojedu na kraju krajeva. I pogledajte, on se izborio. Znači, to su bile tako male sadnice. Onog momenta kad sam ja uslojila prva model za julsku setvu i kada sam ja ovaj kupus združila sa drugim kupusaricama, blitvom, salatama, kao što vidite ovaj prva model je prerastao i to hoću zato što želim ovu travu da ga nadogradim. Dakle, u tom momentu kada sam uvela nove biljke, novu biljnu energiju, 
ove kupusarice su se oporavile i koliko vidim ovdje ću imati jako lepu sadnicu. Odnosno plod kupusa. Vidite kako mahunarke ne posustaju. Imala sam šest derbi. A evo imat ću još. Baš je lep prizor. Puno mojih prijatelja je dobilo hranu. Jako, jako lep prizor. Berba za šest dana. Paradajz, s kim sam se oprostila prošle nedelje, zato što sam mislila da te niske temperature neće izdržati. Evo lagano sazreva. Inače ovdje uslojavam novi perma model kada završi paradajzi sa vegetacijom, to ću sve samo da oborim ovdje, naravno skinut ću onu špagu, znači ovdje su kukuruzi i suncokreti. Samo da vidite kako oni imaju obilan rod. Ovo je aurija. Njen nedostatak jeste vršna trulež. Nije je bilo puno, ali ja inače nemam problem sa vršnom truleži, ali evo sada kada imamo puno vlage, on sazriva, nije posebno ukusan. Ali evo, lep. Naravno, plomenjača se pojavila u svakoj baštini njoj sada vreme, ali ona ne može da pravi neku veliku štetu. Odnosno, neće uništiti sa ovaj paradajz, ali je prosto prisutna. Ukoliko se prije put susrećete s plomenjačom, to nije pravi susret. Postoje se zone plomenjače koje su malo drugačije. Uglavnom, svi smo tu na okupu, svi predatori i sve biljke na jednom mestu. Ja bih to rekla ljubav. Prosvala sam sloj pepela. Treba da ga prosipati tako što kao da posolite samo gredicu. Ali ono što sam dodatno uradila, posula sam kupusarice. Zašto sam to uradila? Prvo, ne zbog stenica, jer ovo je zaista jedan dobar način da zaštitite kupusarice od stenica, jer stenice neće na pepel, već od leptira kupusara. Leptir kupusar sada polaže svoja jaja, odnosno mjesec dana već traje polaganje jaja i jednostavno će ga ovaj pepel odbiti. Kada padne kiša, ovaj pepel će se sliti, a kupusarici i pepel su u fantastičnoj ljubavi. Dakle, samo ovako posipate ili da vam pokažem na ovim kupusaricama koje su gole. To je to. Kao šećer u prahu. Sada ću pepel da pospem svuda. Jer sve ove kulture zapravo vole pepeo. Pepeo ima jako dobar mineralni sastav. Ovo morate voditi računa kojim biljkama ga dodajete. Jer ne vole ga sve biljke, odnosno pepeo alkalizuje tlo. U ovom slučaju mi trebaju njegovi minerali. Jako ga vole salate, lukovi, kupu srce. Generalno sve iz druge kategorije plodoreda. Kupusaricu su iz prve kategorije plodore. Hajde, macu, tebe nisam htjela da pospe na skakavac. Sada ću sve ovo da opložim pepelom. Sada je 12 sati. Moji prvi obrok su bili krastavci u bašti. A sada sam zaslužila desert. U pitanju je kolač od jaboki i leblebije. I kompot od šantelije. Prava poslastica uz slogan da budemo srećni i debali. Kao što sam rekla u jednom delu epizode, vodim vas u šumu po resurse. Ovo je ulazak u šumu. Hvala ću da vidite gdje ćemo da odemo. Do jednog starog drveta. A ovo je pokošana kopriva. Ovo snimam kruške. Ne znam da vidite kako, da, vide se kako vise kruški, mnogo im se rade, čekam da padnu kao da sam ovca. Tako ovce čekaju da padne, poćem. I ovo su koprive koje sam pokosila i sada te koprive idu 
kao slojevi. Slojevi će biti sljedeći. Kao što ste vidjeli, stavila sam prvo sloj ostataka na toj gredici. Kuhinski otpad, stavila sam pepeo i sada ću staviti sloj koprive. Kompost koji je ostao iza, odnosno razgrađeni kompost koji je ostao iza. Krompira. Ono što ćemo uzeti sada iz jednog stabla i to ću uslijavati u lazanja sistemu do vrha i završit ću koprivom. Dakle sve mi ovo treba i sada ja sve to moram da izvučem uzbrdo jer je ovo sve veliki nagib. Prvo ću da pokupim ovu koprivu pa onda idemo dole do jednog stabla da vidite šta su uradili insekti i kakav je to resurs. Kruška kaluđerka, odlični primjerci. Taman hrana nakon ovog rada. Prebacila sam koprivu na vrh i sad idemo u šumu. Ovo je ostalo iza krompirana na travi i ove kao i prošle godine. Ove godine je rodio bolje nego prošle. Iako je kasnije posijan, generalno ovo je najbolji način da uzgledate krompir. Ja sam ga vadila sinoć i kadrove radila sinoć. Bio je već mrak, zato da bih sada imala ovaj materijal. Ovo je polurazgrađeni kompost. Ulazi u sastav desetak gredica za narednu sezonu i dve zimske gredice. Ne znam da li više volim da vadim krompir iz trave ili to što imamo ovoliku količinu polurazgrađenog komposta. Ja ću u današnjoj epizodi generalno danas da pripremim samo jedan zimski. Treba će mi dva zimska. Prva modela čisto zimska, jedan za beli, jedan za crni luk. Jer sve ovo što sam dosad sjela, to je sadila i sjela, to je zapravo za jelo do onih ekstremnih zimskih temperatura koje nas čekaju. Tamo negdje je kraj januar, početak februara. Danas žurim. Kuva mi slatko od aronije, evo aronije počinju gore. To će biti treća tura slatka. Zašto kuvam slatko? Pa zato što se tako aronija najbolje očuva i onda možete da uzmete kašiku slatka i da stavite u smuti, u huljice, sve žitarice, šta god jedete kao doručak. Na taj način najbolje čuvate i ne zatrpavate kuva. Zamrzivač. Inače slatko kuvam sa vrlo malo šećera na 10 kg otprilike kg šećera. To već i nije ono pravo slatko na koje ste navikli. Ali nakon pasterizacije dobro se očuva. Evo tamo neki avion. Pomislite želju. Idemo sada u šumu. Komšija mi je pre neki dan rekao da je na ovim stazama kojim ja uglavnom hodam u patikama. Vidio šarku i nećete verovati pokušao da je ukloni. Ja sam tada prilično burno reagovala i rekla sam da je to Marina i da je Marina čuvarica ovog dela i da niko ne sme da dira sve moje Marine, sve moje zmije zovu se Marine. Zmije su sastavni deo, odnosno centralni deo predatorskog lanca. Zmije se toliko nas plaše i prosto je neverovatno da čovek tako jedno plašivo stvorenje pokušava tek tako da ubije. Idemo dalje do potoka. Kako je lepo. Ovo me uvek podsjeti na stihove svetlosti pala na njihovo lice. Mefista reč, podjulovna ludost. Gordana Stošić. Čuje se potok? Čujete potok? Prestat ću da pravim buku. Tu smo, blizu smo. Ovo su stare vrbe. Opa, ovdje nije baš bezbedno hodati u patikama. Ali dobro, univerzum. 
čuva hrabre. To je to. Ovo su uradili insekti. Drvo je i dalje živo. Ja sam došla po ovo, ovo buku pravi moja kanta. Došla sam po ovo. Ovo će biti pravi resurs za moje zimske prve modele. Ovo, ove, ovi ostaci drveta, ne znam kako ih mogu nazvati, nije ni piljevina ni strugotina. Ovo je polu razgrađeno i čuva blagu. To je meni najbitnije. Dakle, ovo je ono što će čuvati blagu tokom čitave sezone. A vi možete sada da vidite šta su stanju da urade insekti u kombinaciji sa pticama. Ovo je pravi hotel. Vidite hotel za ptici. Hotel za insekte. U stvari. A ovdje nema više insekata. Ali ostaje hotel. Vidite kako je unutra lepo. Žao mi je s drveta, ali kao što vidite njegovu krošnju. Živo je. Sada ću uzeti ove ostatke i spremno se za slojavanje. Čeka me slatko daranje. Da čujete potok. Ovdje je inače moj letnji bazen, odnosno letnje kupalište. Donji deo je ograđen, napravila sam branu, tako da je to moja kupovnica. Ovdje zaista nema nikog potpuno iskriveno, a u ostalom ovo je privatni posjed. Ovo je moje vlasništvo. Moje i ovih biće koje žive sa mnom. Sve je puno hruštova. Malo sam ih možda uplašila. Vidite kako su lepi. Svako biće u prirodi ima svoju svrhu i nije na nama da odlučujemo ko treba da živi, ko ne. Ja ću njih da vratim tu gdje jesu, jer generalno neću uzeti sve ovo. Uzet ću samo onoliko koliko mi treba za jedan. Zimski, eventualno dva. Eto ovaj deo. Tu će ostati. Ukoliko ste prema prirodi nežni i blagodarni, ona će biti prema vama, verujte. Ja sam sve što mi je potrebno dovukla do bašte. I sad radimo lazanja sistem. Prvi sloj je sloj koprive. Poenta je da biljke koje već postoje, kao što su kupusarice i slezovke, ugradimo u permamodel. I zato sam i u prethodnim epizodama rekla da ako želite projektovanje motivacijne biobašte, to se radi sada. Jer poenta prvog modela jeste da upotrebite vaš resurs, ako od postavljanja prvog modela vas vodim ja kao kolektivni individualni mentor, tako da bukvalno možemo da iskoristimo sve što se nalazi u vašem okruženju. Jer vidite, niti jedan moj prvog model nije uslojen isto. Ovdje recimo neću staviti uopšte oči stajnjak zato što imam dovoljno polurazgrađenog komposta i zato što ovaj prvi model ide sa aktivnom sadnjom kod razbijanja monokultura, dakle sa glavnim kulturama tijek tamo u maju mesecu kada će ova kopriva, sve ovo što smo stavili da se pretvori u neku vrstu komposta. Ono što ću raditi sa ovim prvom modelima jeste zalivanje aktivatorima. Dakle, sada ovdje ide druga kategorija plodoreda i sve što ima ovaj prvom model i sve što će biti u gnezdima, tunelima ili ukoliko uspem da dođem do samog dna, odnosno do zemlje. Ja rekla sam, ne mora se ovdje nužno graditi nadzemni, već može i podzemni prvom model, humificirano je tlo. Dakle, sve to će biti sasvim dovoljno drugoj kategoriji plodoreda. Dakle, postavljanje motivacijnih biobašti sa prvom modelima i sa samim kanalisanjem energije baštovana 
u pravcu tri zone, a radi se upravo sada kada imamo u okruženju toliko mnogo resursa. Evo juče na konsultacijama, baš to vam kao je rekla što ima od resursa i ja sam dala recepturu kako ćemo slojiti njene perma modele, jer zajedno postavljamo projekte motivacijonih biobašti. Sljedeći sloj je moj šumski resurs koji posipam upravo u manjoj količini svuda ravnomerno. Evo ja imam čitavu kantu i sada ću ga rasporediti. Okolo mnogo sam srećna zbog toga žao mi zbog drveta, ali to je višegodišnji učinak ptica i crva. A evo, drvo će nastaviti da žive u ovom prvom modelu. Sve oko nas je život, samo menja svoj oblik. Prilično debeli sloj polorazgrađenog komposta. Mnogo sam zahvalna mojim krompirima koji su mi ovo pripremili. I ono što je bitno, dobro sam upakovala ove kupusarice. Vidite, skoro je do vrha. Jer najlakše ćete ih polurazgrađenim kompostom upakovati i ugraditi u novi peromodel. Znate kako će njima sada ovdje da bude lepo, jer ovo su brokule, karfioli i prokilji. Oni tek treba da rastu, jer zima je njihovo vreme. Sada sam im napravila jako lepo ušaškanu kuću. Sada ide sloj koprive i to će biti dovoljno uslijavanje. Dobila sam nekih 30 cm. Ovo su posuti perma modeli, kao neki kolači sa šećerom u prahu. Pa dobro, možda će to malo i Gavrila da odbije. Mislim, konačno ovdje imam bar jedan primjerak salate za slikanje. A ovo je ono što smo uradili danas zajedno. Jako je dobro ispalo. Baš sam zadovoljna kako to izgleda. Jedan po jedan prvom model se sređuje. Sada ću da ga zalijem aktivatorom. Inače, tu moram da vam skrenem pažnju. Sada vam je aktivator bilo koje tekuće biljno džubrivo. Tekuće biljno džubriva koje su vam ostalo u kantama mogu da stoje. Za narednu sezonu samo dobro zatvorite te kante. Ali... A također, ono što je bitnije, mogu da vam budu aktivatori, tako da sada ću ja zalivati ovaj prvom model bar tri puta do sadnje, kao što sam rekao, 25. oktober sadnja, bar tri puta do sadnje da ga dobro uhranim i dobro aktiviram mikroorganizme. To je to što se tiče mene u ovoj epizodi, sada ću ja baš to vam kada se konvertujem u mene kuvaricu, Idem da pripremam obrok za sebe mačke i da pravim slatko od aranje. Prezvodnja vlastite hrane je najradikalniji čin otpora koji hoće i može da promeni efekat velikih korporacija na vaš život. I to je jedini način da menjate sistem, sve ostalo je apsolutno. Onog momenta kada uđete u market, kupite hranu koja je više sluko tretirana, vi ste platili sve te korporacije. Proizvedite i onu malu, najmanju salatu koja je vaša. Znate što jedete i da li ste svoj doprinos u čuvanju planete. Na kanalu vas uči kako da to uradite. Kako da na što bezbedniji način proizvodite hranu po biološkim metodama. Učimo o resursima. Znanja o resursima je vaš uvod i nezavisnost. Zapraćite kanal.